están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sol y en el día de hoy les traigo el book haul del de mes de julio y agosto En estos dos meses recolecté un total de 28, 29 libros eh, la mayoría son compras e intercambios y tengo un par de libros que fueron colaboraciones así que eh, voy a arrancar con las colaboraciones les voy a contar qué libros ya leí y que van a poder ver en el wrap up de estos dos meses que va a ser el próximo video que van a ver así que vamos a arrancar porque esto se va a hacer eterno el primer libro que tengo para mostrarles viene de parte de la editorial Océano y es ¿Quién mató a Alex 2? El secreto desvelado es la segunda parte de una biología supuestamente, aunque el epílogo te deja así como un poquito para más cosas. Eh, es un libro que me gustó mucho, así que van a tener una reseña detallada en el wrap up. El próximo libro viene de parte de Riverside Agency, es un libro que todavía tengo por leer y es Mentes Poderosas de Alexandra Bracken, es el primer libro de la trilogía de Mentes Poderosas si no me equivoco. Tardó un montón de tiempo llegar a la Argentina, pero finalmente está, lo tenemos. El próximo libro viene de parte de Editorial Urano, eh, es un libro que me lo pedí porque es de Jennifer L. Armentrout y es una de mis autoras favoritas y estoy hablando de Nunca Diga Siempre, lo amé completamente, obviamente lo van a tener en el wrap up un poquito más detallado, pero es un libro que, nada, chapó, es perfecto. El próximo libro viene de parte de la editorial de Penguin Random House y es Dueñas del Destino de Carolina Macedo. Eh, este es un libro de romance que tengo muchísimas ganas de leer, así que gracias a la editorial por el libro. Este próximo libro también viene de parte de la editorial de Penguin. Eh, fue un libro que me dieron porque la autora estuvo en el país y tuve la hermosa oportunidad de entrevistarla Es una persona increíble Arriba en la i les dejo el link a la entrevista Y estoy hablando de La magia de ser Sofía de Elizabeth Benavent Este es el primer libro de la biología del universo Sofía No sé, eh, a ver cómo les explico Es bello, bello, bello Pero obviamente wrap up, se los prometo en el wrap up Les voy a hablar más y los últimos libros que tengo para mostrarles que vienen de parte de la editorial numeral son El secreto de una nota de amor de Stacy Lee, es un libro de romance así young adult que me gustó mucho, es súper fresquito y se lee bastante rápido, así que nada, eh, fue un libro que me gustó bastante. Después me dieron 26 besos de Anna Mitchells, eh, no he escuchado muy buenas cosas sobre este libro, como que eh, no es genial, pero bueno, saben que no suelo guiarme por las opiniones del resto, así que vamos a ver. También me dieron la segunda parte de la trilogía del asesino anónimo, que es Yo soy la misión de Alex Adolf. Me tengo que comprar la primera parte de este sí, escuché muy buenas cosas, así que prontamente voy a estar leyendo estos libros. Otro libro que voy a leer este mes sin lugar a dudas es Si yo fuera tu chica de Meredith Russo. También este libro se habla en cosas Impresionantes, dicen que es un libro muy bueno y que tiene una historia que te llega mucho, así que vamos a ver. Y el último libro que me dio la editorial fue un libro que es su último lanzamiento y es Shock del futuro de Elizabeth Brinks. Este es un libro también de una trilogía así media futurista de ciencia ficción, así que vamos a ver qué onda. Ahora sí, esas fueron todas las colaboraciones que tengo y voy a pasar a mostrarles los libros que me compré. Uno de los primeros libros que me compré fue un libro de misterio, eh, así no sé si es thriller, es más misterio policial. Es un autor que mucha gente me recomendó porque dice que escribe muy bien y estoy hablando de El abogado rebelde de John Grisham. Es eh, un libro que de todos los que vi de él fue el que más me recomendaron, así que por eso lo compré. Lo tengo pendiente para leer, es muy probable que lo agarre en el verano, así que vamos a ver qué onda. Este libro me llegó de parte de Mari de Loca por Libros, eh, es una amiga con un par de amigos de Puxaram, estuvimos haciendo Un Amigo Invisible y ella me regaló este hermoso libro que tenía ganas de leer hace un montón y estoy hablando de A Thousand Pieces of You de Claudia Gray, es el primer libro de una trilogía, también romance, futurista, eh, dimensiones paralelas, esas cosas así me raras, la portada es bella, momento Jelinek, la portada es bella y nada, me muero por leer estos libros. Y de a poco voy completando mi eh, estantería de Jamie McGuire. Y como saben, el 90% de los libros que tiene Jamie ya los leí, pero no los tengo todos en físico. Y me los estoy comprando de a poquito. El libro que decidí comprarme este mes fue Beautiful Oblivion. Es el primer libro de la serie de los hermanos Maddox. Tengo todos los libros de la serie leídos, menos Beautiful Funeral. Que ahí me da un poquito de cosa leerlo por el título. 
Pero bueno, vamos a ver qué onda. Eh, el único problema con esto es que no lo compré en la misma edición. Este es más chiquito. Y me, me di cuenta como un mes después de la compra. Y me quiero matar. Just to clarify. Estos tres libros lo hice en intercambio con otra amiga Bustaramer que es Klaus de Living Among Pages. Estos libros yo ya los tengo en español, pero nada, las portadas y las ediciones y todo, y amo. Estuvimos intercambiando los tres libros de The Hunger Games. En realidad no intercambiamos, ella me dio estos tres libros, yo le di otro libro que tenía ganas de leer y me estoy muriendo de amor de la vida. La trilogía The Hunger Games, Catching Fire y uh, Mockingjay. Ya saben de qué se trata, ya saben quién es, tipo, son los juegos del hambre, todo el mundo los conoce. Pero moría de tenerlos en tapón en inglés y Klaus apareció, tipo, así como... Gracias. Nada, feliz de tenerlos en este formato. Próximo libro que no me pude aguantar, o sea, lo vi en la librería y dije, me lo tengo que comprar. Es Nunca Nunca la segunda parte de la trilogía de Never Never por, eh, <ríe> por Colin Hoover y Terry Fisher. Saben que es ahí medio thriller también. Eh, misterio, romance. Lo que más me gusta de estos libros, primero que son cortos, lo cual se leen en una sentada. Y segundo, eh, terminé el segundo libro intentando recapitular lo que leí en el primero y el segundo y no tengo nada. ¿Qué significa? Estoy más perdida que los personajes principales y eso me encanta. O sea, me encanta. Así que nada, creo que la tercera parte llega entre octubre y noviembre en Argentina, así que voy a esperar desesperadamente para leer este libro. El próximo libro eh, lo tengo empezado, lo tengo que terminar. Me lo dio una de mis mejores amigas de la vida, que es Mel, de, eh, del canal Línea Perdida. Lo pueden ir a ver. Eh, ya saben, primero antes que nada pido disculpas porque dijimos que íbamos a hacer un hangout sobre la discusión de este libro y al final no lo hicimos porque la, ambas tuvimos problemas y temas eh, personales, por lo que no pudimos hacerlo, pero eh, el sorteo ya está hecho, ya salió la ganadora, para que sepan. Y estoy hablando de Amanecer Rojo de Pierce Brown, eh, tengo leídas 145 páginas, tengo que seguir leyéndolo eh, no, tengo, no les puedo dar una crítica ahora constructiva sobre el libro No puedo decir que no me gustó, no me está gustando Pero tampoco es que me está, lo estoy amando Entonces estoy como ahí en el medio Pero bueno, vamos a ver qué onda Cuando lo sigo les estaré contando Los próximos libros me los compré todos por Book Depository En diferentes, tanto en julio como en agosto Pero como que me quedaron todos juntos Sacando uno que está abajo de la pila Pero se los voy a mostrar El primero es City of Fallen Angels de Cassandra Clare El cuarto libro de la serie de Mortal Instruments Saben que me estoy comprando todos los libros para poder maratonearlos Me queda solamente comprarme City on Heavenly Fire Para tener todo de Mortal Instruments completo y arrancarlos Y tengo que pensarlos de verlos en el verano Así que veremos qué onda otro libro que me compré porque nada, estoy súper fan, fan, fan de la poesía y me gustó mucho y nada, tenía ganas de leerlo y es The Princess Save Herself and This One de Amanda Lovelace Este libro ya lo leí, no me acuerdo si ya lo reseñé, creo que no, pero no me acuerdo eh, Pero nada, poesía lit, chicos, amo el próximo libro es el tercer libro de una trilogía que es la de Slamed y es This Girl de Colin Hoover concluye la trilogía de Slamed en este libro y les voy a admitir que todavía no lo leí siento que es la primera vez que creo que voy a hacer una crítica negativa entre Colin pero es, siento que eh, el, toda la historia se podía haber resumido en un libro y como mucho una novela corta no en tres libros porque es <ríe> barrasal pero eh, no voy a dar, terminar de dar mi opinión hasta que no termine de leer este libro. El próximo libro lo vine posponiendo un montón de tiempo desde que salió y me pareció una barbaridad no tenerlo por lo que significa esta historia en mi vida. Y estoy hablando de la edición aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Obviamente me la compré la versión de Ravenclaw porque soy Ravenclaw, tipo hice el test tres veces con tres cuentas distintas. Y las tres veces me salió Ravenclaw. Así que me lo tenía que comprar. Es una edición bella, preciosa, hermosa. La amo. El próximo libro es mi lectura actual y me está gustando mucho. Era un libro que creo que era uno de los más anticipados que tenía para leer este año. Y es Eliza and Her Monsters de Francesca Sepia. Es un libro muy young adult, por eso me gusta mucho. Eh, es de una chica que eh, escribe fan... En realidad no escribe fanfiction, sino escribe cómics. Hace cómics en internet y es súper, súper, súper famosa. Y a su escuela entra otro chico que... Eh, Escribe las fanfictions de esos cómics y se hacen amigos y qué sé yo. Hay que ver, no sé si va a haber romance o qué onda, pero nada, 
tenía muchas ganas de leer este libro y lo estoy leyendo y me está encantando. Otro libro de poesía, porque soy Sol y la chica va a comprarse libros de poesías, ¿no? Eh, me compré, I wrote this for you, just the words de ain't. Ain't es Thomas, en realidad creo que es Saint Clair. Eh, tengo leída un poquito menos de la mitad del libro. Los voy a, este libro decidí no leerlo todo junto, lo voy a ir leyendo a poco. También tiene separadas secciones como eh, Milk and Honey and The Princess of Herself. Eh, no lo estoy amando. Eh, no. Me está más disgustando que amando, así que es como una poesía medio extraña. Pero bueno, eh, les contaré cuando lo termine de leer. Tenía que comprarme libros de Elizabeth, en, en Argentina no hay muchos libros de ella, así que me pedí uno por Book Postor y que lo van a ver en el wrap up de septiembre. Eh, tenía el de Sofía y me faltaba leer un poco más de ella, leí más en PDF que otra cosa. Así que me compré Martina con vistas al mar y Martina en tierra firme, también este es el, la duología del horizonte Martina. Eh, el primer libro ya lo leí y lo amé completamente, el plot twist del final que es like, what's? What? Y eh, me falta leer el segundo, así que les estaré contando qué onda. Y nada, eh, me está gustando mucho, mucho Elizabeth Benavent. Otro libro de intercambio fue Un monstruo vino a verme de Patrick Ness. Este es un libro que me debo hace mucho tiempo para leer. Lo empecé a leer en el viaje a Nueva York y después perdí el PDF. O sea, ¿cómo hice? No sé. Y nunca lo terminé de leer, así que espero leerlo pronto. Es súper cortito, también siento que en una sentada me lo voy a leer así, completito, completito. Este último libro es eh, casi una novela de Megan Maxwell. Megan Maxwell es una de mis autoras favoritas ever en the world. Tipo, me encanta cómo escribe esta mujer. Así que vi este libro de ella y me lo tenía que comprar. No tengo ni idea de qué se trata, pero es muy corto para ser de Megan. Así que nada. Y encima estoy feliz porque anuncié que va a escribir una trilogía o una serie de Eric Zimmerman, que es el protagonista de Pídeme lo que quieras. Y estoy como muriéndome de la emoción. Básicamente, porque nada. Ese alemán me, me llega a la vida. El último libro que, se, que me quedó colgado de Book Depository es Hopeless de Colin Hoover. Saben que me estoy comprando todos los libros de Colin y tenía pensado leerlos todos para antes de octubre, pero no va a pasar. Así que me quedan creo que 4 o 5 libros de ella para leer hasta fin de año. Fue uno de mis propósitos, así que espero poder... Este lo tengo que releer para leerlos en Hope, así que vamos a ver qué onda. Y bueno, eh, hasta acá el video de hoy. No pienso levantar los libros porque se me va a ir todo a cualquier lado, por no decir otra palabra. Espero que los hayan gustado. Abajo en los comentarios quiero que me digan si tienen alguno de estos libros, qué libro quieran leer. Coméntenme un poquito cómo van y cómo fueron, eh, cómo vienen sus lecturas este mes. Porque yo vengo bastante mal, la verdad. Eh, como siempre, abajo en la cajita de información tienen el link a todas mis redes sociales para que estemos conectados durante la semana. Y les recuerdo que está activo el sorteo de la orden de compra de 20 dólares en Book Depository. Así que vayan a participar que es internacional y nada, vayan a participar porque es lo más. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Bye.